আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমরা আজকে ট্রেনিং ভিডিওর সেকেন্ড পার্টে চলে আসছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি সিসিবি কার্ড যেটাকে কল কার্ড নামে অভিহিত করা হয় সিসিবি কার্ড এখানে দেখানো হয়েছে সিএন সেভেন সিএন এইটের সাথে যদি আপনারা এটাকে বত্রিশ ফ্লোর পর্যন্ত ইউজ করতে চান তাহলে আমাদেরকে সি এন এইট জ্যাককে ইউজ করতে হবে সি এন সেভেন জ্যাকের সাথে সিটিবি কার্ডে সি এন সেভেন জ্যাকের সাথে সিসিবি কার্ড যুক্ত হবে সেটি এক থেকে ষোলো ফ্লোর পর্যন্ত সি এন এইট হচ্ছে এক্সটেনশনের জন্য সাব কন্ট্রোল বক্স বা আদার্সের জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে এবার আমরা দেখে থাকবো সি এন কল কার্ডের যে ফ্লোরগুলো রয়েছে জে পি ওয়ান জে পি ওয়ান থেকে জে পি ষোলো এখানে ষোলোটি ফ্লোর পর্যন্ত আপনি ইউজ করতে পারবেন যেটি অটোমেটিক প্রোগ্রামিং করা থাকে সেটি হচ্ছে জে পি ওয়ান হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোর জে পি টু ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর এভাবেই হয়ে থাকবে ষোলোটি ফ্লোর ইউজ করা যাবে এই কল কার্ডের মাধ্যমে আর যদি আমরা এটাকে বাড়াতে চাই তখন আরও নিচে যে যে ইয়েটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সি এন এইট সি এন এইটের সাথে সরি সি এন টু সি এন টু এর সিসিবি কার্ডের সি এন টু এর সাথে আর একটি সিসিবি কার্ড অ্যাড করে দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় রয়েছে এখানে যে জে পি সেভেনটিন জে পি সেভেনটিন হচ্ছে ডোর ওপেন বাটন ডোর ওপেন বাটনটি আমরা জে পি সেভেনটিনে ফিক্স করবো জে পি সেভেনটিন যেটা রয়েছে ডোর ওপেন আর জে পি এইটিন রয়েছে ডোর ক্লোজ এবং জে পি নাইনটিন ডোর ওপেন ডিলে বাটন ইনপুট যদি আমরা ডোর ওপেনকে ডিলে করতে চাই ডোর ওপেন ডিলে মানে দরজাটা ওপেন থাকবে এবং দেরি করতে চাইলে আমরা জে পি উনিশে একটি বাটন সেট করতে পারি এবং সে অনুযায়ী প্রোগ্রামও করা যাবে আর জে পি টোয়েন্টি ডিরেক্ট ফ্লোর অ্যারাইভাল ইনপুট এগুলো রিজার্ভ থাকে জে পি টোয়েন্টি ওয়ান অ্যাটেন্ডেন্ট ইনপুট থাকে জে পি টোয়েন্টি টু ডিরেক্ট অল্টারনেটিভ ইনপুট থাকে জে পি টোয়েন্টি থ্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট রান থাকে জে পি টোয়েন্টি ফোর ফায়ারম্যান অপারেশন রান এগুলো রিজার্ভ থাকে আপনি চাইলে ইউজ করতে পারবেন যেমন জে পি টোয়েন্টি থ্রিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট জে পি টোয়েন্টি ওয়ান অ্যাটেন্ডেন্ট দুটো আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারবেন এবং সেভাবে প্রোগ্রাম করা থাকে নতুন করে প্রোগ্রাম দিতে হয় না এবার সিজি কার্ড তো আমরা আগেই দেখেছি এবার আমরা নাইস থ্রি থাউজেন্ডের যে প্রোগ্রামিংগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে সেগুলো সম্পর্কে দেখব মোটর টিউনিং মোটর টিউনিং করতে গেলে আমাদেরকে যে বিষয়গুলো ফলো করতে হবে সেটি হচ্ছে মোটরটা সম্পর্কে আমাদেরকে আগেই ধারণা রাখতে হবে যে এটি আসলে সিনকোনাস 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 বলতে যেটা বুঝে আপনাদেরকে বোঝা উচিত সেটা হচ্ছে সিনকোনাস হচ্ছে গিয়ার মোটরকে সিনকোনাস মোটর বলা হয়ে থাকে আর সিনকোনাস মোটর হচ্ছে যেটি গিয়ারলেস সেটা সিনকোনাস মোটর নামে বলা হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে এফ ওয়ান হচ্ছে আমাদের মোটর সিলেকশনের প্রোগ্রাম এফ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ আবারও বলতেছি এফ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে মোটর সিলেকশন প্যারামিটার আপনি যখন ওয়ান করবেন তখন এটি সিনকোনাস মোটর সাথে কানেকশনের জন্য ইনভার্টারকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে যখন এটাকে জিরো করবেন তখন এই সিনকোনাস মানে গিয়ার মোটরের জন্য যদি আমরা এটাকে জিরো করব গিয়ারলেসের জন্য ওয়ান করব এবং তার সাথে সাথে আমরা এফ ওয়ান জিরো জিরোকে যদি গিয়ারলেস হয় তাহলে আমরা করে দিব জিরো আর গিয়ার হলে করে দেবো টু হ্যাঁ এখানে দেওয়া আছে টু হবে এ বি এ টাইপ এনকোডার বা এসেনকোনাস সেম কথাই বলা হয়েছে এফ ওয়ান টুয়েলভ হওয়া রয়েছে এনকোডার আর পি এম আপনাকে এনকোডার আর পি এমটা দিতে হবে যখন গিয়ার হবে বা সেনকোনাস হবে এসেনকোনাস হবে তখন হবে হাজার চব্বিশ ওয়ান জিরো টু ফোর আর যখন সিনকোনাস হবে গিয়ারলেস হবে তখন হবে টু জিরো ফোর এইট আর এখানে আর একটি ব্যাপার রয়েছে এফ ওয়ান জিরো ওয়ান থেকে এফ ওয়ান জিরো ফাইভ মোটর প্যারামিটার এটা মোটরকে মোটরে যে ইয়েটা থাকে নাম্বার প্লেট থাকে সে প্লেট থেকে দেখে সিলেক্ট করতে হবে যে মোটর পাওয়ার পাওয়ার যেমন কত কিলো ওয়াটের মোটর আছে ভোল্টেজ কত থ্রি এইটটি নাকি থ্রি টোয়েন্টি এগুলো ইলেকট্রিক কারেন্ট কারেন্ট ওখানে এমপিয়ার দেওয়া থাকে সেটা লিখনি দিতে হবে ফ্রিকোয়েন্সি দিতে হবে আরপিএম দিতে হবে এগুলো 
एफ जिरो 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 हम कंट्रोल एफ्रोस कंट्रोल एक्चुअल क्लोज लुप भेक्टर कंट्रोल क्लोज लुप हे जेटी के जेटी एनकोडार यूज कर पिजी कार्ड यूज कर क्लोज लुप भेक्टर कंट्रोल ओपन लुप हे जेटी पिजी कार्ड व एनकोडर छाड़ा से ओपन लुप एफ जिरो जिरो वन हम कमेंट सिलेक्शन कमेंट सिलेक्शन हे जख अलवेज एट वन थे जो डिस्टेंस कंट्रोल हिसाब से लिफ्टर क्षेत्र यूज कर अनेक समय चेकिंग कर जिरो अपशने दिए तर चेक करते हैं अपारेटिंग पैनल कंट्रोल और यह स्पीड दीते हैं एफ जिरो जिरो टू तेटार जो स्पीड थे जिरो पॉइंट जिरो फाइव जिरो एरपर अपन चले आस एफ वन इलेवन टीनिंग सिलेक्शन टीनिंग सिलेक्शन हे तीन सिलेक्शन एखे थे जिरो वन टू जिरो हे जिरो वन टू थ्री थ्री हे जो आप शैपलान दीब तक थ्री यूज कर वन थे जो आप लोड आई मिन कंट्रोल मोटर साथ रोपिंग थको कैबिन लोड थक तक यहाँ वन ऑन प्रेस कर टीनिंग सिलेक्ट करब जो रोप फ्री थे मोटर फ्री थे तक हमें एफ वन इलेवेन के टू को टीनिंग प्रोसिडियर आगाम एखे एक विषय नीचे देव रही है जो नाइस थ्री थाउजेंड निव मोटर टीनिंग क्षेत्र में क्यों करते अवश्य एफ वन इलेवेन एफ वन टोटी फाइव के सिनक्रोनस मोटर हलो वन करते सिनक्रोनस मोटर हलो जिरो करते हैं सिनक्रोनस मोटर जो एफ वन जिरो जिरो है जिरो एफ वन इलेवेन टू एरपे हमारे विषय रही है सैफ्ट अटो लार्न सैफ्ट सुइस इन्स्टलेशन अपन के जानते हैं जो सेफ्टे जो लिमिट सुइसगुलो यूज कर लिमिट सुइसगुलो यूज कर डिस्टेंसटा कि अपना एखे एक छब्र माध्यम देखाना हो देखते एल एल एक भू रही है ऊपर दिखे देखे देखते चाहिए आप टपे देखते लिमिट सुइस तरह रही है आप लिमिट सुइस तपर टप लेवलिंग पजिशन तो क्षेत्र में टप लेवलिंग पजिशन थे आप लिमिट सुइस हो थ्री थे फिफ्टी मिलीमिटर आप लिमिट सुइस ओन फिफ्टी मिलीमिटर जो षोलोटा आपार फोर्स डिसन सुइस लेवल थे एखे एक सूत्र देना है मोटामुटी वन मीटर पर सेकेंडर जो ये एक हज़ार सातशो साढ़े सातशो थ बारोश पर्त अपना परामर्श पर्त यूज करते पर नो प्रब्लेम और नीचे रही है लेवलिंग बारे जे भूटे अलमोस्ट टू हंड्रेड बाशी थे दुशो पर्त करा जाए लेवलिंग प्लेटर मेजारमेंट नीचे दिखे सेम अपना लेवल थे साढ़े सातशो थ बारोश बा पंद्रह अपनी रखते पर डाउन फोर्स डिसन सुइस और डाउन लिमिट हो लेवल थे त्रिस थ पंचाश मिनट नीचे गेले से कटे जाए एन सी थे एन हो एन थे एन सी हो डाउन फाइनल लिमिट थक एकश पंचाश एबंधा देखी लिमिट सुइस हे जेटा खूब सीम्पल विषय एखे को बोलार नहीं आस लिमिट सुइस तो आबाद बोली लेवल थे बारो साढ़े सातशो थ बारोश बा पंद्रह पर्त रखा जाए यहाँ हे षोलो और एर थे ऊपर हम आप लिमिट और ऊपर से अवश्य त्रिस थ पंचाश और फाइनल लिमिट हो लेवल थे एकश पंचाश बला लेलिंग हे आशी थे दुशो मिलीमिटर पर्त लेलिंग प्लेट यूज करुजी प्रोग्राम करते सैप लार्नर जो जे हमें ये बोल से विषय एखे दे रही है सैफ्ट अटो लार्न सैफ सुइस इन्स्टलेशन एखे मनर के क्षेत्र डिडेक्ट एक सारणी दे रही है सारणी तो हम फोर स्लो डाउन एट पजिशन वन फोर स्लो डाउन एट पजिशन टू पजिशन थ्री स्पीड भित्ती लिफ्टर एखे स्लो डाउन सुइस एकाधिक व्यवहार होते अवश्य माथा रखते हैं जो वन पॉइंट फाइव इक्ुअल और लेस दें हम अवश्य एक सुइस ही जथेष जो से वन पॉइंट फाइव थे टू पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो हमें दोटो सुइस दीते हैं हाँ टू पॉइंट फोर थे थ्री पॉइंट सेभेन मीटर पर सेकेंड हम कि तीन सुइस दीते हैं और डिस्टेंस देव रही है जे वन पॉइंट थ्री मीटर मैं प्रथम तेरश मिलीमिटर 
দ্বিতীয়টি যদি আমরা ইউজ করি তাহলে হবে একটি হবে তেরোশো আর একটি হবে বত্রিশশো আর যদি আমরা টু পয়েন্ট ফোর থেকে থ্রি পয়েন্ট সেভেন হয় তাহলে প্রথমটি হবে তেরোশো মিলিমিটার লেভেল থেকে ডাউন টপ ফ্লোরের ক্ষেত্রে আর বত্রিশশো মিলিমিটার হলো সেকেন্ড ঝোলো সুইচ আর আট আট হাজার মিলিমিটার হবে তৃতীয় ষোলো সুইচ এবার আমরা শ্যাপ অটো লার্নের ক্ষেত্রে কি কি প্রসিডিউর ফলো করব সেটা দেখতে পাচ্ছি এনকোডার এক নম্বরে বলা হচ্ছে কি এনকোডার লেভেলিং সেন্সর ফিডব্যাক নর্মাল শেফ পজিশন সুইচ ইনস্টলেশন অ্যাট রাইট প্লেস এনকোডার সেট করতে হবে লেভেলিং সেন্সর এন ওয়ার এনসি সেটিং করতে হবে সঞ্জয় প্রোগ্রাম করতে হবে শেফ পজিশন সুইচগুলো রাইট প্লেসে ইনস্টল করতে হবে লিফ পজিশন বটম ফ্লোর ফার্স্ট ফোর্স ডিসিলেশন সুইচ অ্যাক্টিভস লিফট ইস আন্ডার ইন্সপেকশন মোড অ্যান্ড ইজ ফর ডিস্টেন্স কন্ট্রোল ক্লোজ দো ভেক্টর কন্ট্রোল এটা খুবই সিম্পল ব্যাপার যে আমরা যেহেতু এটা ডিস্টেন্স কন্ট্রোল হিসেবে ইউজ করবো এবং এটা অবশ্যই ক্লোজ দো আমি ইন এনকোডার সিস্টেম অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এর জন্য কী করতে হবে এফ জিরো 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 ওয়ান হবে এফ জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান হবে নাম্বার ফোর বলা হয়েছে টপ ফ্লোর অ্যান্ড বটম ফ্লোর সেটিং কারেক্ট এফ সিক্স জিরো জিরো সেট ফর টপ ফ্লোর এফ সিক্স জিরো ওয়ান ফর বটম ফ্লোর এফ সিক্স জিরো ওয়ান বলা হয়েছে এখানে যে এটি নিস্তলা কত হবে নিস্তলা নর্মালি তো আমরা ওয়ানই হবে আর এফ সিক্স জিরো জিরো হচ্ছে টপ ফ্লোর আপনি এটা কত তলার জন্য এই লিফটটি ইনস্টল করতেছেন ছয় তলা সাত তলা তিন তলা দশ তলা বিশ তলা এনিথিং যেটা হবে সেটা হবে এফ সিক্স ডাবল জিরোতে এই প্রোগ্রামটি হবে নো এর রিপোর্ট ফর নাইস সিস্টেম ইফ কারেন্ট ফর প্লিজ কোয়াইট এর স্টেটাস অফ দ্য পজিশন রেসকিউজ কি হোয়েন কন্ডিশন অ্যাবোভ আর ওয়াল স্যাটিসফাইড সেট এফ ওয়ান ইলেভেন এস থ্রি অ্যান্ড কন্ট্রোল রুট ওই যদি কোনো এরর আসে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে আর যদি সব কিছু নর্মাল থাকে তাহলে লিফট কি করতে হবে নিচে নিয়ে যেতে হবে নিচে নিয়ে গিয়ে সোলো ডাউন সুইচটা কাটাতে হবে এবং ডাউন লিমিটটাকে কাটিয়ে ফেলতে হবে যখন এরর চলে আসবে ফর্টি ফোর দেন সেট করতে হবে এফ ওয়ান ইলেভেন এস থ্রি দেন সেট মানে থ্রি সেট করলে সেটি শ্যাপ প্লান নেবে আর নতুন যে ইনভার্টারগুলো আসতেছে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে শ্যাপ প্লান এফ ওয়ান ইলেভেনকে থ্রি করে এটাকে আবার ইনস্পেকশনটাকে নর্মাল করে দিলেই সে শ্যাপ প্লান নেওয়া শুরু করে দেবে এবং সে কাউন্টিং করে চলে আসবে গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে টপ ফ্লোর এখানে কিছু ডিসপ্লে প্যারামিটার দেওয়া রয়েছে যে ডিসপ্লে যে চেঞ্জ করা হয়ে থাকে ডিসপ্লে আমরা অনেক সময় যে একটি বিল্ট ইন ডিসপ্লে সিস্টেম দেওয়া থাকে যে উনিশশো এক মানে নিস্তলা হলো ওয়ান মানে এক দেখাবে সেকেন্ড ফ্লোর দেখাবে দুই তৃতীয় তলা দেখাবে তিন এগুলো হচ্ছে উনিশশো এক দুই তিন এখানে সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে আর যদি আমরা সেটাকে চেঞ্জ করতে চাই যে অনেক সময় আমরা গ্রাম ফ্লোরকে মানে নিস্তলাটাকে জি করতে চাই জি করতে গেলে আমাদের করতে হবে উনিশশো বারো মানে লাস্টের ডিজিট দুটো চেঞ্জ করে দেবে এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে যে উনিশশো বারো এই যে দ্বিতীয় ইয়েতে দেখতে পাচ্ছেন বি জি বেসবেন্ড দিতে চাইলে ইলেভেন করতে হবে হ্যাঁ এবং একটা লেভেল রয়েছে সেটি হচ্ছে যখন সেটি দশ তলা চলে আসবে তখন উনিশশোর জায়গায় কী হবে জিরো ওয়ান এবং সামনের দিকে থাকবে জিরো 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 ওয়ান হচ্ছে এখানে পিছু লেফট সাইড ওয়ান দেখাবে এই জন্য আর কি আর নট এনিথিং সেক্ষেত্রে আপনার চাইলেই ভিন্ন ভিন্ন ডিসপ্লে চাইলে সেট করতে পারবেন অনেক জায়গায় দেওয়া থাকে যে এফ ওয়ান এফ ওয়ান যদি আপনারা সেট করতে চান এফ ওয়ান যদি সেট করতে চান তাহলে এফ এর জন্য ইউজ করতে হবে টোয়েন্টি সিক্স হুম টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সিক্স জিরো ওয়ান এফ ওয়ান হুম যদি এরকম চাই যে আমরা ফ্লোর ওয়ান ফ্লোর টু ফ্লোর থ্রি যেমন ফ্লোর থ্রি যদি হয় তাহলে খুবই সিম্পলি হবে যে টোয়েন্টি সিক্স জিরো থ্রি নট এনিথিং যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে বলতে পারেন আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি আবারও বলি এফ ই জিরো ওয়ান হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরের জন্য ডিসপ্লে প্রোগ্রাম এটি অনেক সময় উনিশশো জিরো থাকতে পারে উনিশ এখানে ইনভ্যালিড এখানে উনিশশো দেওয়া রয়েছে উনিশ নন ডিসপ্লে হ্যাঁ সো উনিশশো এক দিতে পারেন উনিশশো বারো দিতে পারেন জি যদি দিতে চান তাহলে উনিশশো কী দিতে হবে উনিশশো বারো ওকে আর যদি বেসমেন্ট দিতে চান তাহলে উনিশশো এগারো দিতে পারেন হুম এনথিং আপনি আপনার চয়েস মতো সেট করতে পারেন অনেকে আবার এফ জিরো সেট করতে চায় যে ফ্লোর জিরো তাহলে এফ জিরো হলো হবে টোয়েন্টি সিক্স জিরো জিরো এরকম এরপরে রয়েছে লিফট লক আপ ফায়ার প্রুফ এটা আমাদের জানার দরকার নেই ইউপিএস রেসকিউ ইউপিএস 
ইউপিএস দেখাবো নাকি এআরডি দেখাবো আমি একটু হ্যাঁ ইউপিএস ইউপিএস হচ্ছে এখানে আমরা একটা পেপার রয়েছে টু টোয়েন্টি ভোল্ট ইউপিএস রেস্কিউ রয়েছে আবার আরেকটি রেস্কিউ থাকে তো টু টোয়েন্টি ভোল্টে আমরা দেখি আর সেক্ষেত্রে কি কি প্রোগ্রাম করতে হয় ইউপিএস সিম্পলি কারণ একটা থ্রি ফেজের ইউপিএস আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে আর এস টি সেম এস স্টেবিলাইজার যেভাবে কানেকশন করে সিরিজে কানেকশন করে দিতে হবে এবং কানেকশন করে দিতে হবে এক্স টোয়েন্টি এক্স টোয়েন্টিতে যাবে এনো মোড আর চব্বিশ ভোল্ট দিতে হবে এখানে সে ড্রয়িং অবশ্যই দেয়া নেই আর এখানে একটি রেটিং দেওয়া আছে ইউপিএস পাওয়ার ইনভার্টার পাওয়ার যদি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিলো ওয়াট ইকুয়াল আর লেস হয় তখন হবে সাতশো ওয়াট থেকে আটশো ওয়াট দিলেই হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিলো ওয়াট অ্যাভ যদি হয় ইলেভেন কিলো ওয়াট পর্যন্ত তাহলে টু কে বিয়ে দিতে হবে আর পনেরো কিলো ওয়াট হলে থ্রি কে বিয়ে দিতে হবে এক্ষেত্রে যে প্রোগ্রামিংটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এফ এইট জিরো নাইন এটা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ স্পিড যে ইউপিএস মোডে যে স্পিডে চলবে এফ এইট টেন এফ এইট টেনকে অবশ্যই আমরা করব ওয়ান ওয়ান করবো এই কারণে ইউপিএস মোড রান করতে গেলে ওটাকে ওয়ান করতে হবে এফ ফাইভ টোয়েন্টি হচ্ছে এফ ফাইভ টোয়েন্টি এটাকে আমরা সাতাশ করবো এনো মোডে দিব আর এনসি মোডে যদি হয় তাহলে আমরা ফিফটি নাইন দিব এফ ফাইভ থার্টি ওয়ান থার থার্টিন পাওয়ার আউটপুট এমার্জেন্সি নেন এটাকে একটু ড্রয়িংটা এখানে দেয়া নেই এই জন্য সরি বেসিক প্যারামিটার এখানে এই পয়েন্টটা আমাদের এখানে রয়েছে ফল্ট কোড হ্যাঁ আমরা বিভিন্ন এর নিয়ে কাজ করে থাকি অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের সম্মুখীন হয়ে থাকি সিম্পলি আমি অল্প সময় সেটা সেরে দিচ্ছি ওভার কারেন্ট ওভার কারেন্ট ওভার কারেন্ট ডিসিলেশন ডিসিলেশন কনস্ট্যান্ট ডিসপিড সব ই জিরো টু থ্রি ফোর এগুলো জাস্ট মোটর রিলেটেড ফল্ট মোটর টিউনিং যদি ঠিক মতো না হয় ওভারলোড হলে ইউপিএস রানিং করতে ঝামেলা করলে মোটর টিউনিং ওই একই কথাই সব জায়গায় মোটর টিউনিং মোটর টিউনিং ঠিক মতো না হলে মোটরের ডাটা ঠিক না থাকলে এসব নেগেটিভ কন্ডাক্টর এবার বলা হয়েছে ওভার ভোল্টেজ ওভার ভোল্টেজ ওভার ভোল্টেজ অ্যাসিলেশন ডিসিলেশন কনস্ট্যান্ট স্পিড সব ওভার ভোল্টেজই যে ফাইভ সিক্স সেভেন হয় আন্ডার ভোল্টেজ আসলে কি হবে জিরো নাইন আসে হ্যাঁ টেন আসলে কন্ট্রোলার ওভারলোড যে অনেক সময় কন্ট্রোল ওভারলোড বলতে রিজন গ্রুপ দেওয়া রয়েছে ব্রেক সার্কিট অ্যাবলোম বা লোড ইস বেশ হ্যাবি এনকোডার ফিডব্যাক মোটর প্যারামিটার ইন ক্যারেক্ট ফল্ট অকাশন মোটর পাওয়ার ক্যাপাস এটসেক্রা এটসেক্রা সেক্ষেত্রে আমরা ডান দিকে ডেলিং অ্যাপ্রোচ দেওয়া রয়েছে যে আমরা কী কী চেক করবো চেক দ্য ব্রেক সার্কিট ব্রেকটা কি ঠিকমতো কাজ করতেছে কি না লোড ঠিক আছে কি না এনকোডার ঠিকভাবে কাজ করছে কি না মোটর প্যারামিটার ঠিক আছে কি না এইসব দ্যাটস সেম এজ 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 তারপরে রয়েছে বারো তেরো বারো তেরো রয়েছে যে ইনপুট ফেজ লস এবং আউটপুট ফেজ লস বারো হচ্ছে যদি আর এস টি ইনপুটে কোনো ফেজ মিস থাকে তাহলে বারো আসবে আবার আমরা টু টোয়েন্টি যে ইনভার্টার ইউজ করলে তখন এটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিতে হয় তেরো হচ্ছে আউটপুট ফেজ যে ইনভার্টার মোট মানে সমস্যা আউটপুটে যদি কোনো ফেজ মিস হয় দেয়া আছে কি আউটপুট ওয়ারিং অফ দ্য মেন সার্কিট বিকামস লুজ লুজ থাকতে পারে মোটর নষ্ট থাকতে পারে ড্যামেজ থাকতে পারে এগুলো চেক করতে হবে সেভাবে অ্যাফেকশন নিতে হবে ফরটিন মডিউল ওভার হিট যে ওভার হিট হলে ই ফর্টি আসবে সিক্সটিন আসে এন করার ফল্ট আসলে সিক্সটিন আসে আরও অনেক কিছু হতে পারে ব্রেক খুলতে না খুললে আসতে পারে হুম এন করার শুধু এন করার ফল্ট নাই সাথে অনেকগুলো প্রবলেম জড়িত থাকে টিউনিং ঠিক মনে না হতে পারে সেভেন্টিন এন করার সিগন্যাল চেক অ্যাপ নর্মাল হ্যাঁ এন করার প্রবলেম রিলেটেডগুলোই রয়েছে এটিন কারেন্ট রিসিলারেশন ফং ফল্ট ডিটেকশন কারেন্ট ডিটেকশন ফল্ট এই কন্ট্রোলার বোর্ড নষ্ট হয়ে গেলে আরটি আসে নাইনটিন মোটর ট্রেনিং ফল্ট আসলে উনিশ আসে সো এই বিষয়ে আর কি বলবো রেগুলার প্রোগ্রাম করলে ব্রেক ঠিক মতো কাজ করলে ফেস ঘুরে দিলে হয়ে যাওয়া আছে ই টোয়েন্টি এন করার ফল্ট এন করার ফল্ট অনেক সময় ব্রেক না খুললে টোয়েন্টি আসে পাওয়ার মিস করলে টোয়েন্টি আসে তখন আর একটা বিষয় আছে টোয়েন্টি সার আর একটি সহজ উপায় আছে যে কিয়ারলেস মোটর ইউবিডাবলু ঘুরে দিলেই ইরো টোয়েন্টি অনেক সময় থাকে না ইরো টোয়েন্টি টু লেভেলিং সিগনাল আপ নর্মাল লেভেল সিগনাল হাই স্পিডে যখন আমরা লিফ্ট চলে তখন আমরা লেভেল সুইচ দেখে যদি কাজ না করে বা মিসিং করে বা লো ভোল্টেজ হয় তখন টোয়েন্টি টু আসতে পারে এগুলো বিভিন্ন ফল্ট রয়েছে আমি কমন কিছু ফল্ট যেগুলো রেগুলার শো হচ্ছে সেটাই বলতেছি ই থার্টি আসে লেভেল মিসিং করলে ই থার্টি আসে 
তারপরে ই থার্টি ফাইভ ঠিক আছে হাই স্পিড না দেওয়া থাকলে থার্টি ফাইভ আসে যে শ্যাপটাল না শ্যাপটাল ট্রেনিং লাইন না দেওয়া থাকলে এখানে জাস্ট পজিটিভ দেওয়া আছে যে কী কী করলে থার্টি ফাইভ আসবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে শ্যাপ প্লান দিয়ে ফেলতে হবে শ্যাপ প্লান দিতে গেলে অবশ্যই মাকে ইনপুটের অ্যাক্টিভ থাকতে হবে নিচে নিয়ে যেতে হবে লিমিট কাটাইতে হবে তারপরে শ্যাপ প্লানের জন্য এফ ওয়ান ইলেভেন এগে থ্রি করতে হবে তারপর একটু উপরে আসা শুরু করবে নতুন হলে আপডেট মাদার বোর্ড হলে সেটা আসবে না তখন এটাকে হাই স্পিড করে দিতে হবে তখন শাস্তি তো করে সেটা অন্তত সে টপ ফ্লোরে চলে আসবে হ্যাঁ তারপর আমরা লেভেলগুলো চেক করব ই থার্টি সিক্স রান কন্ট্রাক্টার ফিডব্যাক রান কন্ট্রাক্টার মেইন যে কন্ট্রাক্টার থাকে তার একটা ফিডব্যাক দেওয়া থাকে এক্স সিক্সে হ্যাঁ সেটা নর্মাল ইউনসি দেওয়া থাকে যদি ফিডব্যাকটি মিস করে ভোল্টেজ মিসিং থাকে এই সব হতে পারে বা রান কন্ট্রাক্টার ফুটে গেলেও হতে পারে থার্টি সেভেন হচ্ছে ব্রেক কন্ট্রাক্টার সেম আস মেইন কন্ট্রাক্টার ব্রেক কন্ট্রাক্টার থেকে ব্রেক কন্ট্রাক্টার না তুললো থার্টি সিক্স আসবে বা ব্রেক কন্ট্রাক্টার থেকে যে সিগন্যালটা যাচ্ছে এক্স সেভেন আসে সেটা নষ্ট হলো আর থার্টি সেভেন আসবে অবশ্যই এই বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এবং মাথায় রাখতে হবে থার্টি সিক্স থার্টি সেভেন অবশ্যই অ্যাক্টিভ রাখা উচিত কারণ হলো মোটর এবং ব্রেকটা সেভ করার জন্য থার্টি এইট এটিও ধরতে পারেন এনকোডার ফল্ট হুম মোটর ওভার হিট সিম্পল মোটর এই বড় হিট হয়ে গেলে মোটর ঠান্ডা করে তারপর আবার ট্রাই করতে হবে ফর্টি ই ফর্টি এবং ই জিরো এইট হচ্ছে সেম ফল্ট যদি কেউ এটাকে রেপিটার টাইম রানিং টাইম আউট প্রোগ্রাম দিয়ে রাখে তখন এই ফল্টটি আসবে যে একটা সময় পরে লিফটটি বন্ধ হয়ে যাবে ই জিরো এইট এবং ই ফর্টি ই ফর্টি অন্তত আমরা জানি সেফটি সার্কেল ব্রেকিং এক্ষেত্রে পাওয়ার ফেল করলো ই ফর্টি ওয়ান আসবে ফর্টি টু ডোর কন্ট্রাক্ট খুলে গেলে ই ফর্টি টু চলে আসবে অবশ্যই মাথা রাখতে হবে ডোর কন্ট্রাক্ট যেন পারফেক্টলি পায় ফর্টি থ্রি আপ লিমিট সিমিজ ব্রেকিং অফ আপ লিমিট সমস্যা হলো ফর্টি থ্রি ডাউন লিমিট সমস্যা হলো ফর্টি ফোর আসবে হুম এটা হচ্ছে আপ লিমিট যেটা লিমিটটা কাটলে থার্টি থ্রি ফর্টি থ্রি ফর্টি ফোর আসবে নর্মালি ফল্টগুলো আসে না যদি লেভেল থেকে কোনো কারণে সে ডাউনে চলে যায় তখন এর ফল্টটা আসে এটা ফল্ট না এটা রিয়াকশান কাজ করতে হবে ফর্টি সিক্স রি লেভেলিং অ্যাপ নর্মাল না এটা তো ইনকুলার রিলেটেড ফল্ট ফর্টি সেভেন ডোর ওপেন ইনএক্টিভ অ্যাপ নর্মাল ডোর ওপেন ফল ফর্টি এইট সো এটা এফ বি থার্টিন থেকে চেক করতে হবে ডোর ক্লোজ ফল্ট এফ বি থার্টিন মানে আসলে এই যে সে একটা টাইম দেওয়া থাকে ডোর ওপেনিং এবং ক্লোজের এই টাইমটা যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে ফর্টি এইট ফর্টি নাইন আসতে পারে ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ান হচ্ছে ক্যান কমিউনিকেশন ফল্ট ক্যান কমিউনিকেশন কেবিনের সাথে যে সিরিয়াল কমিউনিকেশনটি থাকে ক্যান প্লাস ক্যান মাইনাস চব্বিশ বছর বেড়ে মিসিং হলেই এই ফল্ট আসতে পারে অথবা মাদাবুরের সমস্যা হলো এফ ফিফটি ওয়ান আসতে পারে ফিফটি টু হচ্ছে হল কল ডিসপ্লে মানে এলপি যে সিগন্যালগুলো রয়েছে ওখানে যদি ফিফটি টু আসে তখন মনে করতে হবে এলপিতে সিগন্যাল না অথবা প্রোগ্রাম করা নেই অথবা নষ্ট হয়ে গেছে এনিথিং 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 এই ফিফটি থ্রি ডোর লক ফল্ট এই ডোর লক ফল্ট অনেকগুলো কারণ আসতে পারে ডোর কন্ট্যাক্ট কারণ আসতে পারে ডোর লিমিটের কারণ আসতে পারে প্রোগ্রামিং বুল থাকলে সেটার জন্য আসতে পারে আর ডোর কন্ট্যাক্ট শর্ট দিলে আসতে পারে বুঝে শুনে কাজ করতে হবে অনেক ই ফিফটি ফাইভ লেভেলিং অল্টারনেটিভ সিগন্যাল ল্যান্ডিং ফল্ট ফিফটি সেভেন ফিফটি সেভেন ফিফটি ফাইভটি খুব কম আসে ফিফটি সেভেন অনেক সময় আমরা মাদার বোর্ড চেঞ্জ করে ফেলি নষ্ট হয়ে গেলে বা ইনভার্টার চেঞ্জ করে ফেলি তখন চেঞ্জ করে কাজ করতে পারি না যে এটা সমস্যা আসতে সি ফিফটি সেভেন অবশ্যই মাথা রাখতে হবে ভার্সন ম্যাচ করে নি অর্থাৎ সেম ভার্সনের প্রোডাক্ট ইউজ করতে হবে ফিফটি এইট হচ্ছে স্লো ডাউন সুইজের ফল্ট ডিরেক্ট স্লো ডাউন সেটা তো গ্রাউন্ড ফ্লোর হলে গ্রাউন্ড ফ্লোর স্লো সমস্যা আর টপ ফ্লোর টপ ফ্লোর সমস্যা আর সমস্যা এই সিক্সটি ফাইভ এটি একটি পিএমএসএম একটি পিএমএসএম না সরি একটি নতুন ফল্ট এটার জন্য আমার একটা ভিডিও দেওয়া রয়েছে এই সিক্সটি ফাইভ তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আমি আসলে এখানে একটি ট্রেনিং ভিডিও থেকে আপনাদেরকে অনেক বিষয় আলোকপাত করেছি আমি জানি আপনাদের হয়তো কিছু এলো কাজে লাগবে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় কোনো প্রয়োজন হয় আমাকে নক দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে বাংলাদেশি নাম্বার অবশ্যই প্লাস এইট এইট জিরো ওয়ান এইট টু ওয়ান এইট থ্রি ওয়ান এইট ট্রিপল এইট জিরো ওয়ান এইট টু ওয়ান এইট থ্রি ওয়ান ট্রিপল এইট অবশ্যই প্রথমে প্লাস এইট এইট জিরো দিয়ে নিতে হবে আর এটা হচ্ছে আমার একটা টিউটোরিয়াল থেকে আমি আপনাদেরকে বললাম এরপরের স্টেপে আমরা আরও বিস্তারিত বলব এবং সেটা অবশ্যই ভিন্নভাবেই হবে ভিন্নটা চলে আসবে এরকম যে হয়তো বা অন্য একটি ইলেকট্রিক ড্রয়িং ধরে আমি আপনাদেরকে ট্রে